ഇനിയും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസും മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ടിപ്സുകളും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്രോ പേഷ്യൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈവസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിനെ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയും സെക്യൂരിറ്റിയും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അതിലേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കയറുന്ന ഏത് സൈറ്റ് ആയാലും ശരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നാലും ശരി ഏത് വീഡിയോസ് ആയാലും ശരി നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോസ് ആയാലും ശരി എന്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഈ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ അക്സസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറിച്ചുള്ള പലമാന ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ നമ്മളെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ പ്രൈവസി സെക്യൂരിറ്റി സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ അക്സസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പല ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും പല സൈറ്റുകളിലും നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് കിടക്കുകയും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചില സൈറ്റുകൾ ചില സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകും ഒന്ന് എങ്കിൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആ സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ നമ്മുടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളായിരുന്നാലും സൈറ്റുകളായിരുന്നാലും ശരി ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോഗിനായി തന്നെ കിടക്കുകയും അത്തരം സൈറ്റുകൾ അതിലെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് അതിലേക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചില ഡിവൈസുകൾ ചില ചിലപ്പോൾ ചില മൊബൈലുകളിലായിരിക്കും ചില കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഇത്തരം ഡിവൈസുകളിൽ നമ്മൾ ലോ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിലേക്ക് കിടക്കുകയും നമ്മുടെ ഫലമായ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും അതായത് കറന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവർക്കത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് അക്സസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ അതായത് ഏതൊരു ഡിവൈസിലായിരുന്നാൽ ശരി ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലായിരുന്നാൽ ശരി ഏതൊരു സൈറ്റുകളിലായിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത സൈറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസുകൾ വരുത്തും കാരണം നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അക്സസ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്
അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസർ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്രോം ബ്രൗസർ വഴിയോ ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസർ വഴിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിൽ തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റ് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ജസ്റ്റ് താട്ടുള്ള ആരോ മാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടുകളും കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹോം പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റ പേഴ്സണലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതായത് സെക്യൂരിറ്റി എങ്ങനെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് താ തയ്യലിലോട്ട് കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക തയ്യലിലായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും അതിൽ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് യുവർ ഡിവൈസസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഡിവൈസുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ ലെനോവ എ സെവൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഏതൊക്കെ ഡിവൈസുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ റിമൂവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ റിമൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഡിവൈസ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്സ് വിത്ത് അക്കൗണ്ട് അക്സസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിന്നാണോ നിങ്ങൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും റിമൂവ് ആക്സസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ റിമൂവ് ആക്സസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ടു അതർ സൈറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഏറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും സൈറ്റുകൾ അക്സസ് അക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആ സൈറ്റുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ മറ്റ് സൈറ്റുകൾ മറ്റ് ഡിവൈസുകൾ ഇവയിൽ നിന്നുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇത്രയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങ